Экспорт продукции наладили в рыбоперерабатывающем цехе в селе Тасай, Абайской области. Чтобы наладить свое дело, предприниматели получили льготные кредиты в размере более 2 миллионов тенге. Теперь на предприятии работают 60 сельчан. Продукция, произведенная в Тасай, отправляется в торговые центры семей Алматы и Астаны. В этом году удалось наладить экспорт в Финляндию. Свежая продукция хранится в собственных морозильных камерах. Перед тем, как отправить на прилавки магазинов, отлов проходит несколько стадий обработки. Местные власти содействуют развитию среднего и малого бизнеса. Для этого используются различные инструменты финансовой поддержки. Это и гранты для начинающих предпринимателей по ОИЛА Монаты, и льготное кредитование по программе развития предпринимательства и субсидирование сельхозпредпринимателей. Всего по данным руководителя отдела предпринимательства Абайской области, в текущем году на эти цели отправили почти 1 миллиард тенге. Всего в Абайской области 53 тысячи объектов бизнеса, 1300 из них работают в Кокпетинском районе. В Акимате планируют в следующем году в два раза увеличить их финансирование. Владельцы рыбного цеха в Тасае тоже надеются расширить производство и запустить рыбный завод. По их расчетам, это позволит открыть еще 50 рабочих мест и увеличить объемы переработки в несколько раз. С февраля этого года мы поддержали 117 проектов. В настоящее время дополнительно просим у Маслихата дополнительное финансирование на субсидирование который также позволит и другим предпринимателям, которые подали заявки, профинансироваться. В Кыргызстане выросло производство строительных кирпичей. Из-за большого рыночного спроса заводы увеличивают свои мощности почти в три раза. Увеличить объемы помогло высокотехнологичное оборудование из Китая, которое закупила компания. С расширением производства завод создал дополнительные рабочие места. Нужны люди для работы с техникой. Сейчас в смене порядка 40-50 человек. И это не предел. Людей нужно в два раза больше. На модернизацию кирпичного завода выделили 1 миллион 350 тысяч долларов. На эти деньги завод дополнительно дополнительно построил вторую печь для обжига кирпича и закупил спецтехнику, а также установил экологические фильтры. Они на 95% сокращают объем вредных выбросов в атмосферу. Пока заводы-производители обеспечивают материалами только местных потребителей, в их числе крупные строительные компании. С увеличением производства появилась возможность экспортировать товар в Казахстан и Узбекистан. Российско-Кыргызский фонд развития в 2022 году начал финансирование проекта «Байти Курлуш». Со стороны фонда было выделено 1 миллион 350 тысяч долларов на дооснащение и модернизацию завода. При поддержке фонда была установлена новая линия, которая в два раза повысила потенциал завода. Также со стороны фонда была приобретена дополнительная техника и оборудование, а также автоматизированные линии, которые позволили автоматизировать данное производство. На текущий момент проект «Байти Курлуш» является одним из а, а, самых перспективных и автоматизированных производств кирпича на территории Кыргызской Республики. В рамках столетия Кыргызской автономной области а, на территории Кыргызской Республики а, ну, как бы, была поставлена задача а, запуск 100 промышленных предприятий на территории Кыргызской Республики. А, общий, общий объем инвестиций а, в рамках данных проектов составляет более 2 миллиарда долларов. Этот завод ранее работал, но они обратились в связи с тем, что потребность в строительных материалах именно кирпичей стала больше. Они обратились к государству о помощи. Со стороны государства было выделено денежные средства со стороны Кыргызско-Российского фонда. В связи с чем сегодня открыто Вторая линия производства. Зеленая экономика создаст более 3 миллионов рабочих мест по всей Африке к 2030 году. Почти 70% займет сектор возобновляемой энергетики. Это солнечная энергия и гидроэнергетика. Также большие перспективы ожидаются в сфере климатических технологий для сельского сектора. Такой прогноз составили эксперты агентства развития. В отчете говорится, что наибольший рост ожидается в Конго, Эфиопии, Кении, Нигерии и ЮАР, на которые приходится больше 20% новых зеленых рабочих мест. Более половины 
половины специалистов должны будут иметь сертификацию и отраслевое образование. Для достижения цели в области климата и доступа к энергии инвестиции нужно будет увеличить до 155 миллиардов фунтов стерлингов в год, отмечают в Международном энергетическом агентстве и Африканском банке развития. Таджикистан намерен стать лидером по выращиванию форели. Ее разводят в 16 хозяйствах республики. И с каждым годом число предприятий растет, как и спрос на рыбу. Этот бизнес в Таджикистане занимает первое место по доходности. На производство форели в Таджикистане сделали ставку пять лет назад. Тогда глава государства отметил, что сфера прибыльная, тем более есть подходящие природные условия. К тому же рыбоводов освободили от уплаты шести видов налогов, в том числе на импорт технологий, оборудования и кормов. И как следствие этих мер производство выросло в 11 раз. Причем в горных реках республики много и дикой форели. Сейчас у нее сезон нереста. Форели распробовали и полюбили. Чем воспользовались и предприниматели? Они открывают туристические фермы и рестораны. И это также статья дохода. Таджикская форель не раз удостаивалась международных наград качества. И эксперты уверены, что уже скоро в мировом рейтинге республика станет лидером по объемам производства.